ഹായ് നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല സുഹൃത്തുക്കളും പറയാറുണ്ട് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ പരസ്യങ്ങൾ വന്നു എന്നറിയാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും പരസ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരും ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഫ്രീ വേർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ സോറി ആ ഒരു ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചവർക്ക് ഉള്ളൊരു വരുമാനമാണ് പരസ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പല ഏരിയയിലും ഇതിൽ പരസ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ മുൻപും അതിനിടയിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കാണും അത് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത ആൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പരസ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പരസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനമാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ ആകുമ്പോൾ അതിൽ പരസ്യങ്ങൾ വരും ആ പരസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കിതൊരു ശല്യമാകാറുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ പരസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ആ യൂട്യൂബ് കാണുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരുമോ മറ്റുള്ള പരസ്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത സമയത്തും സ്ക്രീനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാവില്ല ആ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ആഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പല പരസ്യ പല ആപ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് പോലത്തെ വലിയ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ താഴെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫ്രീ കാരണം അതിനൊന്നും പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അല്ലാത്ത ചെറിയ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ആഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതിൽ ആഡ് ഉണ്ട് നിർത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോ വേർഷൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങണം അത്രം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പരസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പരസ്യം വരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസർ വഴിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് വരും അതല്ലാതെ മാൽവെയറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ചില സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ്ത് പരസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധിക്കില്ല അതിന് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരേണ്ട ഫയലെല്ലാം തന്നെ ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫോൺ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ചില സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആണ് അത് ചിലത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ചിലത് ഇതുപോലെ പുറത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മൊബൈലിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാ ആപ്പും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ആ ആപ്പിനോട് ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്നത് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും പല ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ആഡ്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെയോട്ട് വന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ എന്നൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ആ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആഡ്സ് കാണാം നിങ്ങൾ ആഡ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുറേ പരസ്യങ്ങൾ അതുവഴി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ബ്രൗസർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ബ്രൗസർ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ബ്രൗസർ എടുക്കുക തുടർന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഴെയായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന സെക്ഷൻ അതായത്
പോപ്പ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ല നിലത് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോപ്പ് പറ്റി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഡ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ വേണം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആഡ്സ് ഓൺ സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യും മിസ്സിൽ ഇൻസ്റ്റ് ആഡ്സ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വരി വഴി വരുന്ന പല പരസ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ വരുന്ന ശല്യം ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇസ്മി നൗഷാദ് സാനിമാ